தமிழ் ட்ரேடர்கள் அனைவருக்கும் எனது பணிவான வணக்கங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு பதிமூணு டாப் வேல்யூ ஃபண்ட்ஸை பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் அது என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு கம்ப்ளீட்டாக இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கொஸ்டின் ஒன்று நான் கேட்டிருந்தேன் ஒரு போல் ஒன்று க்ரியேட் பண்ணி ரொம்ப இப்போ இருக்கிற ரீசன்ட் டைமாக வந்து கஸ்டமர் சப்போர்ட் வந்து ரொம்ப ஒஸ்ட்டாக கொடுக்குறது யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அது அலைஸ் ப்ளூ பதினேழு பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸும் ஜெரோதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு முப்பத்தாறு பர்சன்டேஜ் மெம்பர்ஸும் அப்ஸ்டாக்ஸ் பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஃபைவ் பேசே பதினேழு பர்சன்டேஜ் ஏஞ்சல் ப்ரோக்கிங் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் ப்ரோக்கரேஜ் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணுங்கள் எப்பயுமே நான் ப்ரிஃபர் பண்ணுறது அலைஸ் ப்ளூ தான் மேக்ஸிமம் நம்ம தமிழில் கஸ்டமர் சப்போர்ட் வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அலைஸ் ப்ளூ தான் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணணும் அப்படின்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் அக்கௌண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ஓகே வாங்க டேரெக்டாக வந்து வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஃபண்ட்ஸ் எல்லாமே வந்து வேல்யூ ஃபண்டு ஸோ ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து க்ரோத் ஃபண்டு வேல்யூ ஃபண்டுனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு முதல் தெரிஞ்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இந்த ரெண்டுத்துக்குண்டான டிஃப்ரென்ஸையும் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கோங்க க்ரோத் ஃபண்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரொம்ப சிம்பிள் அந்த ஃபண்ட் மேனேஜர் அவங்க வந்து எந்த மாதிரியான கம்பெனிஸில் வந்து நம்ம அமௌண்ட்டை கொண்டு போய் இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா க்ரோத்தில் இருக்கிற கம்பெனிஸ் இப்போ உதாரணத்துக்கு வந்து எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா ரிலையன்ஸ் இப்போ எடுத்துக்கோங்க ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்து நல்ல க்ரோத்தில் இருக்குது அவங்களோட டெப்ட் எல்லாத்தையுமே வந்து நைன்ட்டி பர்சன்டேஜ் வந்து கம் குறச்சிட்டாங்க அவங்க கடனை எல்லாத்தையுமே வந்து தொண்ணூறு சதவீதம் வந்து குறச்சிட்டாங்க வெறும் பத்து சதவீதம் கடன் மட்டும்தான் இருக்குது அதுவும் வரப்போகிற நாட்களில் அவங்க வந்து கம்மி பண்ணிடுவாங்க மேபி வந்து ஜீரோ டெப்ட் கம்பெனியாக கூட ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து இருக்குது ஃபண்டமெண்டலாக வந்து இந்த ஸ்டாக் வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டாக்கு ஸோ இந்த ஸ்டாக் வந்து இப்போ நல்லா வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி போயிட்டுருக்கு இது வந்து க்ரோத் ஃபண்டு ஓகே ஏன்னா இது வந்து க்ரோத்தில் போகிற ஒரு கம்பெனி இந்த மாதிரியான கம்பெனிஸில் கொண்டு போய் இந்த க்ரோத் ஃபண்டுங்கிறவங்க அந்த ஃபண்டு மேனேஜர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்போ ரிலையன்ஸுங்கிறது நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு பட் இதுவே வந்து மிட் கேப்பில் இருக்கிற ஸ்டாக் ஏதாச்சும் ஒரு சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ் நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்குது அந்த கம்பெனிஸில் வந்து எது வந்து க்ரோத்தில் போயிட்டுருக்கோ அந்த கம்பெனிஸை பார்த்து நம்மளோட அமௌண்ட்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து க்ரோத் ஃபண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இதுவே வந்து வேல்யூ ஃபண்டுனா என்ன அப்படின்னா ஆக்சுவலாக வந்து வேல்யூ ஃபண்டுங்கிறது என்ன அப்படின்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு மொபைல் ஃபோனை வாங்குறீங்க அந்த மொபைல் ஃபோனோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இருபதாயிரம் ரூபான்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ ஆஃபரில் ஃப்ளிப்கார்ட்டில் இல்லை அமேசானில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆஃபரில் வந்து ஒரு பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க இருபதாயிரம் ரூபா ஃபோனை பதினெட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் வாங்குறீங்க ஏன்னா வந்து இருபதாயிரம் ரூபா ஃபோனு பதினெட்டாயிரம் ரூபாய் கிடைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் அந்த ஃபோனை வாங்குறீங்க இதே மாதிரி தான் வேல்யூ ஃபண்டும் அதாவது அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து ஏதோ ஒரு ரீசன்னால் வந்து கம்மியாகிருக்கும் பட் இந்த ஸ்டாக் வந்து ரொம்பவே வந்து ஃபண்டமெண்டலான ஸ்டாக்கு ரொம்ப வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஸ்டாக்கு இந்த டயத்தில் இந்த ஸ்டாக்குக்கு இது வந்து வேல்யூ ஏன்னா வந்து ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் அந்த வேல்யூவேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக இருக்கும் பட் இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் எனி ரீசன் இப்போ அந்த ஸ்டாக்கோட ப்ரைஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் இல்லைனா கீழே போயிட்டு போகலாம் மேபி வந்து சில இப்போ இருக்கிற அந்த கொரோனா கிரைசஸ்னால ஏதாச்சும் ஒரு ரீசன்னால பட் இந்த ஸ்டாக்கோட வேல்யூவேஷன் வேறு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு நிறைய கம்பெனிஸ் இருக்கும் பார்த்தீங்களா அந்த மாதிரியான கம்பெனிஸில் வந்து இந்த வேல்யூ ஸ்டாக்கை வேல்யூ வேல்யூ ஃபண்டுங்கிறவங்க அந்த மாதிரியான கம்பெனிஸில் வந்து இவங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இதுதான் வந்து வேல்யூ ஃபண்டு ஸோ அந்த வேல்யூ ஃபண்டில் ஒரு பதிமூணு வேல்யூ ஃபண்டு என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்துட்டு மொத்தம் வந்து பதிமூணு வேல்யூ ஃபண்டு அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம இடத்துல இருக்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்வெஸ்கோ இந்தியா கான்ட்ரா ஃபண்டு ஸோ இந்த வேல்யூ ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவங்க இப்போ ஒரு ஒரு ஏழு வருஷத்துக்குள்ளே இன்வெஸ்ட் பண்ணுவாங்க தெரியுமா ரொம்ப லாங
6.97 lakhs வந்து உங்களுக்கு அது மாறி இருக்கும் இந்த ஃபண்டில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து ஒரு கம்பேரிசன் வந்து இவங்க போட்டிருக்காங்க பேங்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் நீங்கள் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் கோல்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தால் எவ்வளோ கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன கம்பேரிசன் போடுறாங்க இது காமனாக எல்லாருமே போடுறது தான் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த ஃபண்டு வந்து ஆனுவல் ரிட்டர்ன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நைன் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ஆனுவல் ரிட்டர்ன் வந்து கொடுத்துருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது வந்து ஈக்விட்டி மியூச்சுவல் ஃபண்ட் ஈக்விட்டியில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் டெப்டில் வந்து டூ பாயிண்ட் செவன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க டெப்டுன்னு சொல்லும்போது ரெப்கோலையும் மியூச்சுவல் ஃபண்ட்ஸ்லையும் ஈக்விட்டியில் தான் வந்து இவங்க அதிகமான அமௌண்ட்டை வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா வேல்யூ ஃபண்டு அப்படிங்கிறனால ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா லார்ஜ் கேப்பில் அறுபத்தஞ்சு புள்ளி பதினஞ்சு பர்சன்டேஜும் மிட் கேப்பில் இருபத்தி மூணு புள்ளி நாற்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜும் ஸ்மால் கேப்பில் ஏழு புள்ளி பதினெட்டு பர்சன்டேஜும் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க எந்தெந்த ஸ்டாக்கில் வந்து டாப்பாக இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கில் ஒம்பது புள்ளி பதினஞ்சு பர்சன்டேஜ் ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் இப்போ நான் சொன்னேன் வேல்யூவான ஃபண்டு ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரியில் எட்டு புள்ளி மூணு பர்சன்டேஜ் ஐசிஐசிஐ பேங்க்கில் எட்டு புள்ளி பன்னெண்டு பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா வேல்யூவான ஸ்டாக்கும் இவங்க எந்தெந்த பர்சன்டேஜில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டிருக்காங்க இதோட ரிஸ்கோமீட்டர் வந்து என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா மாடரேட்டாக ஹை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதுதான் வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது நீங்கள் இந்த ஃபண்டில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் தாராளமாக வந்து உங்கள் ப்ரோக்கர் மூலியமாக வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம் இந்த ஃபண்டில் வந்து லாக்இன் பீரியட் எதுவுமே கிடையாது நீங்கள் இமீடியட்டாக நீங்கள் பண்ணணும் வித்ரா பண்ணணும்னாலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் லாக்இன் பீரியட் எதுவுமே கிடையாது இந்த ஃபண்டு வந்து இந்த ஃபண்டோட ஏஜ் வந்து செவன் இயர்ஸ் ஃபைவ் மந்த் அதாவது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு ஜனவரி ஒன்றாம் தேதி இந்த ஃபண்டு வந்து லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க இப்போதோட ஏழு வருஷம் அஞ்சு மாதம் வந்து ஆகுது மினிமம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு தடவை லம்பிசமாக போகணும்னா ஆயிரம் ரூபா போடணும் எஸ்ஐபி மூலியமாக நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வந்து ஐநூறு ரூபாயிலேருந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ இந்த ஃபண்டோட சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலாயிரத்தி முந்நூறு கோடி இப்போ வர நாலாயிரத்தி முந்நூறு கோடி இந்த ஃபண்டில் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆயிருக்கு ரெண்டாவது இடத்துல வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு கொடாக் இந்தியா இக்விட்டி கான்ட்ரா ஃபண்ட் அப்படின்ட்டு ஒரு ஃபண்டு இருக்கு இந்த ஃபண்டுலையும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இதுவும் ஒரு வேல்யூ வேல்யூ ஃபண்டு தான் ஓகே இதில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து இதுலையுமே ரிலையன்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க் முக்கியமாக அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் வேல்யூ ஃபண்டு அப்படின்னு சொல்லும்போது ரிலையன்ஸ் ஹெச்டிஎஃப்சி ஐசிஐசிஐ பேங்க் வந்து முக்கிய இடம் வந்து பிடிச்சிருது இதில் வந்து எந்தெந்த ஃபண்டில் வந்து எவ்வளோ எவ்வளோ இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ரிலையன்ஸில் எட்டு புள்ளி எட்டு நாலு பர்சன்டேஜ் ஹெச்டிஎஃப்சி பேங்க்கில் ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட் நைன் பர்சன்டேஜ் இன்ஃபோசிஸில் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் நைன் பர்சன்டேஜ் ஐசிஐசிஐ பேங்கில் ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லி டைவர்சிஃபையாக இவங்களோட ஃபண்டை இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க இவங்களும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து மேக்ஸிமம் ஈக்விட்டியில் தான் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் ஒன் நைன் பர்சன்டேஜ் வந்து லார்ஜ் கேப்பில் செவன்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் எயிட்டி டூ பர்சன்டேஜ் மிட் கேப்பில் நைன்டீன் பாயிண்ட் செவன் த்ரீ ஸ்மால் கேப்பில் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இவங்க மேக்ஸிமம் வந்து ஃபினான்ஷியல் செக்டரில் வந்து அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதோட மா ரிஸ்கோ மீட்டரும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாடரேட்லி ஹை இந்த ஃபண்டோட டீட்டெயில்ஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா வந்து லாக்இன் பீரியட் இந்த ஃபண்டுக்கும் வந்து கிடையாது இந்த ஃபண்டு லான்ச் பண்ணது ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு இந்த ஃபண்டோட எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ இதுக்கு முன்னாடி காட்டின எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ விட அதிகமாக இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது இந்த ஃபண்ட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி ஒம்பது கோடி ஓகே ஸோ இது நீங்கள் செகண்ட் பிளேஸாக நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட் பிளேஸில் நான் சொன்ன அந்த மொதல் ஃபண்ட் இது நான் இப்போ நார்மலாக வந்து எக்கனாமிக்ஸ் டைம்ஸில் தான் உங்களுக்கு எடுத்து நான் காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து யூடிஐ வேல்யூ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஓகே இதோட ஃபண்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு எக்ஸிட் லோடு ஒன் பாயிண்ட் ஜீரோட பர்சன்டேஜ் லாக்இன் பீரியட் வந்து எதுவும் கிடையாது ஆனுவல் எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ இதுக்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இந்த ஃபண்ட் சைஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூவாயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பது கோடி இதுவுமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்துட்டு ஈக்விட்டியில்
இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கம்ப்ளீட்டாக அந்த பேஜை ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் அந்த லிங்க்கை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப டீட்டெயிலாக வந்து கிடைக்கும் அஞ்சாவது இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிப்பான் இந்தியா வேல்யூ ஃபண்டு ஐடிஎஃப் ஸ்டெர்லிங் வேல்யூ ஃபண்டு அப்படிங்கிறது ஐசிஐசிஐ ப்ரொடென்ஷியல் டிஸ்கவரி ஃபண்டு எல்என்டி இந்தியா வேல்யூ ஃபண்டு எட்டாவது இடத்துலையும் ஹெச்டிஎஃப்சி கேபிட்டல் பில்டர் வேல்யூ ஃபண்டு குவாண்டம் லாங் டேர்ம் ஈக்விட்டி வேல்யூ ஃபண்டு எஸ்பிஐ கான்ட்ரா ஃபண்டு டெம்பிள்டன் இந்தியா வேல்யூ ஃபண்டு ஆதித்யா பிர்லா சன் லைஃப் பியூர் வேல்யூ ஃபண்டு இப்போ நீங்கள் வேல்யூ ஃபண்டில் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் நீங்கள் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதுலேயுமே நீங்கள் டைவர்சிஃபையாக இன்வெஸ்ட் பண்ணுங்கள் டெப்டி மியூச்சுவல் ஃபண்டில் கொஞ்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டுக்கோங்க ஈக்விட்டியில் கொஞ்சம் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி வேல்யூ ஃபண்ட்லேயும் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க இதில் இப்போதைக்கு வந்து ஃபஸ்ட் பிளேஸில் இருக்கிறது இன்வெஸ்டிகோ இந்தியா கான்ட்ரா ஃபண்டு இந்த ஃபண்டோட லிங்க்கு வந்து நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் கூட கொடுக்குறேன் இந்த பேஜோட லிங்க்கையும் நீங்கள் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் உங்கள் ப்ரோக்கரை யூஸ் பண்ணி இந்த ஃபண்டில் நீங்கள் உங்களோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓகே மியூச்சுவல் ஃபண்டை பற்றி ஒரு பேசிக் ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் க்ரோத் ஃபண்ட் அண்ட் வேல்யூ ஃபண்ட் இந்த ரெண்டுக்குண்டான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நினைக்கிறேன் நான் வேறொரு வீடியோலாம் மீட் பண்ணுறே